and welcome back to another video. So, a lot of you is asking for a feedback regarding sa tomato glass skin. So, ito siya guys. And sa lahat ng line, ito lang yung ginamit ko. Kasi I don't want my skincare to be saturated with just this line. Kasi meron ako skincare na ginagamit. Ayoko nang skip kagad ka ng skincare and palit ka agad. So, I give each skincare product a time. Minimum na guys yung 2 weeks na tinetest ko sila bago ko ilabas at bago ko magbigay ng feedback. Pero ito guys, yung tomato glass skin. Ginagamit ko na to guys before because beauty pa. So, more than a month ko na tong ginagamit. And I can say na I can give my... Feedback about this product. Ako lang ba mga kabesi yung tao na hindi nag-work ang aloe vera gel? Kasi guys, lahat na ng aloe vera gel na try ko na, whatever brand that is, yung sikat na aloe eyes, na rave ng madla, hindi siya nag-work sa akin. I have tried K-Beauty, local brand na aloe gel, US brand na aloe gel, wala talaga. I don't know what sweet uh, aloe vera gel na hindi ako hiyang. But I have given it a lot of chance. Even noong 2015 pa, when I was still working at the hospital, nung nauso yung aloe vera gel na yan, si Nature Republic, besh, bumili talaga ako. Pero sad to say, hindi ko gusto yung consistency niya. Malikit siya sa mukha ko. And, yun nga, hindi talaga siya nag-work. I mean, trust me guys, ilang beses ko binigyan ng chance ang aloe vera gel. Iba ibang brand, local, international, hindi talaga sila nag-work sa akin. So, nung nakita ko to sa Fresh, sabi ko, gusto ko siyang itry. Gusto ko malaman, baka this is it, pansit, kasi naghahanap din ako ng murang moisturizer. Kasi guys, yung mga aloe vera gel, huwag nyo namang gawing sleeping mask yan, besh, na sobrang kapal. Imbes na makatulong yan sa balat mo, it can do more harm. Pero yung mga kabesi, going back dito sa 98% na tomato glass skin, this is a soothing gel lotion. So, sabi dito, it's good for a nourish and luminous white glow. So, dye-free siya, alcohol-free, paraben-free, Mineral-free, benzophenone-free, and this one is made in Korea. So, yung isang tub na ganito, just the usual, it contains 300 ml of products. And this one is a lotion for the face and the body. Ginagamit ko din siya actually sa katawan ko. The same with the aloe gel nila, and it works on my skin. Hindi siya dry and hindi siya malagkit sa balat. That's one thing I like. Wala nga lang tong SPF guys ha. So, gamitin nyo itong paggagabi kapag nag-shower kayo and then i-apply nyo sa skin nyo para madulas at masarap haplosin ang inyong balat besh. So, so, simulan natin siya guys as how we review makeup. So, mag-start muna tayo sa kanyang packaging. Honestly, hindi talaga ako fan ng ganitong packaging. I was asking Fresh, maybe they could produce a travel size friendly na nasa squeeze tube or yung malaking squeeze tube na lang instead of this one. Kasi ang kalat nito, tas wala din siyang spatula. Okay naman yung marami siyang laman, syempre 300ml, pero yun na nga eh. And one thing that I didn't like, yung takip. Hindi nalalak. Ayan, nakalak siyang ganyan. Pag nilak kong ganun, lumuluwag ulit. Hindi sakto yung takip niya dun sa mismong, yung parang screw niya. So, yun yung hindi ko gusto dito. In terms naman sa mga text niya and everything, very clear naman siya. And what I love about this is the simplicity of this product. It's tomato gel. It's good for glowy skin. It's good uh, if you want a glass looking skin. Di ba laging sinasabi yun ng mga lola natin or ng mga namagulang natin na kumain ka ng kamatis para pampakinis. So, yun yung sinasabi sa akin ng nanay ko and nung bata ako, pinapakain niya ako ng hilaw na kamatis. Siyempre, walang buto. So, sinasusok ko siya sa asin. Ang sarap na sarap ako dun, besh. And true enough, very healthy naman siya sa skin kasi nakita ko yun sa nanay ko. Senior na yung nanay ko, pero pag tinignan mo yung nanay ko, hindi siya mukhang 60 plus. As in, sobrang bata niya tignan and up to this point, ganun pa rin yung ginagawa niya. Lagi siyang kumakain ng mga fruits, veggies, especially kamatis, yung lycopene, guys. So, yung tomato, guys, kasi napakarami niyang benefits, not only as part ng nutrition natin, but also as part of our skincare. Kaya siya sinabi na luminous glow and skin brightener din siya, especially, for example, sa mga dark spots, ganyan. Kasi, guys, yung tomato, so Sobrang rich niya sa vitamin C and E. So, yung vitamin C, guys, di ba, meron nga tayong ginagamit na concentrated for skin brightening. Eto, guys, as part siya ng content ng tomato. Isa pang magandang benefit, guys, ng tomato is that it uh, reduces yung dullness ng skin kasi nga meron siyang skin brightening effect. At the same time, guys, is tinatighten din niya yung pores mo. And the really good thing about tomato, guys, is that meron siyang salicylic acid. And since meron nga siyang salicylic acid, for people who have acne-prone skin, it's actually a good ingredient. And sa mga may acne ha, centella, asiatica, salicylic acid, tea tree oil, yan yung mga major ingredients na tinitingnan natin kapag mga acne prone skin tayo. So, since tomato guys, it could help reduce the inflammation as well. If babasahin nyo guys, napakaraming benefit ng tomato. Kaya nga ang tomato guys, isa to sa mga ginagamit na mga major skincare ingredient. May mga tao na yung mismong tomato hinihiwa 
kinakaskas nila sa mukha nila and yung juice noon ginagawa nilang mga mass and everything at iba pa. Hindi lang natin kinakain yung tomato but it is also a food for the skin. So ano ba yung experience ko dito sa tomato gel? In an over a month na ginagamit ko siya, what I noticed about this one is that very plumping siya sa skin and meron siyang cooling effect. Noong una ko tong ginamit, yun yung napansin ko, para siyang aloe eyes na pag in mo na, uy! suiting, malamig, ganun yung feeling niya. So parang ang relaxing niya sa balat. But the good thing here is mabilis siyang i-absorb ng balat. Sa totoo lang, kahit na medyo thicker yung consistency nito kaysa sa ibang gel, is madali siyang i-absorb ng balat ko. It doesn't feel sticky on the face. It also doesn't feel heavy on the face. Very lightweight lang siya sa mukha. It's like putting a moisturizer, pero yung moisturizer na yun ay merong iniiwan na thin film sa face. So, yun yung experience ko sa kanya. Nag-iiwan siya ng thin film on the face, which is, yun yung tinatawag natin na glass skin. Kaya pag gising mo sa umaga mga kabesi at nag-selfie ka, makikita mo talaga kahit wala kang Paris na filter, ang kinis mo, and may glow talaga yung skin mo sa kanya. And that is because of the vitamin C and E content ng kamatis. So, this gel lotion, guys, medyo makapal lang konti yung kanyang consistency, pero hindi naman siya malagkit sa mukha. And also, hindi rin siya mahapde or heavy sa mukha. Kasi na-notice ko yun guys sa ibang products na merong vitamin C is medyo mainit sila sa mukha or medyo may sting ng kaunti. Ito wala kang mapifeel. It's very soothing. It's very calming. So, on the first week na ginagamit ko siya, syempre wala akong nakikita ng difference. Parang, uh, okay, ano yun? Parang no first week ko pa nga, hesitant pa nga ako na ituloy. Sabi ko niya, ayun oh, na yun. Tapos sabi ko niya, parang one week, wala naman ako napapansin masyado. And then eventually guys, as I keep using and using it, every morning nanonotice ko na siya kasi I use this as last step of my skincare. Sa gabi guys, sa mukha ko ginagamit, pero sa umaga, sa katawan ko siya ginagamit. But kapag naliligo ako sa gabi, ina-apply ko na rin siya sa katawan ko. Super tipid gamitin guys, kasi konti lang talaga yung kailangan mo. Kasi grabe siya maka-moisturize ng skin. So anyway, ayun nga, I kept on using and using this. And nung mga third week ko siyang ginagamit, doon ako naka-notice na parang, uy, oo nga, nakaka-glass skin siya. Kasi pag gising ko sa umaga, I stopped using kasi guys yung Benton dahil naubos na siya. And si Benton medyo pricey siya. Nasa 600 to 700 peso siya. Kaya sabi ko ganyan, sige, nung naubos ko siya, switch ako dito. And sabi ko, try ko siya gamitin. And apparently guys, hindi ako nag-break out sa kanya. <laughs> Thank goodness. Kasi yun yung pinaka-binu-worry ko. Dahil kapag nag-aaloe vera gel ako, guys, grabe yung tigyawat ko like puno yung noo ko tas yung gild dito yung jawline besh promise kaya sabi ko ganyan kapag nagtatry ako ng aloe vera gel kulang na lang magdasal ako sa sampung santo na wag po akong tigyawatin pero ayun nangyayari pa din siya but with this one it's a very good experience buti na lang hindi talaga besh kasi kung tinigyawat ako dito hindi ko na alam ano bang soothing gel yung gagamitin ko kasi super, sa totoo lang ha gusto gusto ko yung soothing gel gusto gusto ko sila i-try kasi ang mura-mura nila ito 249 lang to tapos 300 ml imagine may moisturizer ka na 300 ml islang taon mong gagamitin yan so sabi nila okay daw to ilagay sa fridge parang 30 minutes before mo gamitin lagay mo sa ref pero ako kasi hindi na hindi na ako nagre-ref okay naman ako sa kanya hindi ko siya nire-ref kasi malamig pa rin siya and soothing pa rin naman siya and I don't use this as sleeping mask. Again, mga kabesi, utang na loobog yung gagamitin sleeping mask to kasi pag ginamit nyo siya, mm, pag nasobrahan yan, malagkit yan, natulog ka, dumikit sa unan mo, dumikit yung alikabok sa mukha mo. Goodbye, glass skin. Hello, tigyawat. Dapat ano tayo? Hello, tigyawat. Goodbye, kagad, besh. So, anyway, o oh, yun, guys, yung pinaka-main benefit na nakita ko sa kanya. Totoo naman yung claims niya na nakaka-glass skin and glowy skin siya. And pag nagpo-post ako ng story, wala akong makeup and everything pag morning, ang dami nakakapansin na, uy, ganda na skin, uy, ate, glass skin na, in fairness, ano, secret, ganyan. So, ito lang yung ginagamit ko, guys. Again, sa gabi ko lang siya ginagamit, but you can use this on daytime as your moisturizer. Ito siya ginagamit sa gabi kasi mas suiting. Yung tipong, alam mo, yung wala nang nakapatong na anything sa mukha ko. Para mas fresh siya sa feeling, mas suiting sa pakiramdam. Alam mo yun na, this is the last step of my skincare and pack, ready to sleep na. Pero wag nyo lang talaga siyang i-apply ng sobrang dami. Just the enough amount. So, papakita ko sa inyo, guys, yung consistency niya, no? When you open this one, may, ano siya, may takip siya, pero Ayun, dumikit na sa taas. Hindi siya kasing lapot nung sa aloe eyes, pero ganyan siya, oh. Para makita nyo lang. Ayan. Oops. Ganyan siya, besha. Para siyang malabnaw na lotion. Ang gusto ko sa kanya, sobrang bango niya. Ina-expect natin pag kamatis, di ba, parang medyo maasim-asim. Pero, besha, eto hindi talaga. Yun lang yung packaging na iinis ako. Pag binubuksan ko siya, tas itatakip ko na. Ayan, ang kalat. Sana baguhin yung packaging. As much as okay yung ganito for others. Hindi siya ganun ka-user friendly sa totoo lang. Anyway, yun lang naman guys. Ang hindi ko lang nagustuhan yung packaging lang, but the rest is okay with me. The details and the packaging, yung mismong application guys, 
Sobrang dali. So, nakita nyo naman dun sa mga clips ko, yung mga times na ginagamit ko siya, and it's super useful, guys. Sobrang okay niyang moisturizer, especially for those beginners na naghahanap pala ng kanilang skincare. You might wanna give this a try. Again, guys, hindi ko tinan yung iba pa, ha? Kasi ayoko magpalit. Kasi ito parang in on ko lang siya. Dahil naubos ko na yung benton, okay, add shift tayo. Kaya ako siya pinili. Pero hindi ko ginagamit yung iba nilang line. Ito lang. But for this one, sobrang... Gustong-gusto ko siya, promise. And, 249 lang siya. Mas mahal siya ng 49 pesos kesa sa aloe gel. But, for me, mas gusto ko to. Sa mga hindi nag-work yung aloe vera gel, maybe you should give this a try. Kasi sa akin na hindi talaga nag-work ang aloe gel, nag-work siya. So, baka sa inyo mag-work din siya. So, ayun mga kabesi yung aking feedback regarding sa tomato soothing gel ng Fresh Skin Lab. If you are interested to purchase this one, they are available sa Watsons. Available din sila sa Watsons Lazada. So, if you're interested, I'm gonna put the link in the description box para matingnan nyo sila. So, anyway mga kabesi, that's it for today's video. Thank you, thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layag on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And bye!